а можно ли взять свинцово-кислотные аккумуляторы, пролежавшие десятилетия в складских помещениях и попробовать реанимировать водой или электролитом, после чего собрать из них 60-вольтовую батарею и попробовать запитать электротранспортное средство, самокат, электровелосипед. А хватит ли вообще мощности, чтобы кататься на таких аккумуляторах? Сегодня я попробую ответить на все эти вопросы. Привет, привет, здравствуй, мой друг. Сегодня попробую запустить вот этого 60-вольтового монстра. Вкусность этого видео состоит в том, что я зацеплю этого монстра свинцово-кислотными аккумуляторами. Да, в моем распоряжении осталось еще пару мест, где можно полакомиться старыми и уже скоро поедущими на свалку радиоэлектронными и энергетическими подробностями. Вот и в этот раз я нашел целую коробку свинцово-кислотных аккумуляторов. При осмотре мне показалось, что эти аккумуляторы совершенно новые и, как вы видите, 2002 года выпуска. Так что загружу все это в хабарницу и отправлюсь в лабораторию. Многие, наверное, скажут, ты что, он же на литье его не работает. Думаете, у меня его нет? Еще год назад я сделал боксы по сбору электронных сигарет. Если кто не видел это видео, оставлю ссылочку снизу. И вот такой результат получился. Конечно, это не только с боксов. Просто когда ты начнешь заниматься сбором, у тебя появятся и другие источники поступления. Данные литий полимерной дури. Так что давай советуй, куда же мне применить эти литий полимерные аккумуляторы. Сейчас надо проверить этого монстра, а рабочий ли он вообще, я не знаю. Этот аппарат мне, к сожалению, достался без источника энергии, а то бы я применил литий-полимерные аккумуляторы. Хотя, если вы мне задонатите на 60-вольтовый БМС, то я с радостью попробую собрать аккумулятор на литий-полимерном источнике от тех же электронок. Найти для проверки источник питания на 60 вольт, ну, очень непросто. Но, к счастью, мой лабораторный блок питания выдает напряжение до 60 вольт, к сожалению, по силе тока слабоват, до 6 ампер, а так бы еще можно было бы кататься и на проводе по кругу. Аттракцион. Да, ну как так-то вообще? Наверное, датчики холла попутал, когда собирал при транспортировке. Небольшое разочарование, конечно, потому что придется открутить миллиард болтов. Целую кучу гироскутеров мне подогнал Александр из города Сочи. Я уже собирал из этих аппаратов моноколесо, стационарный сверлильный станок, орбитального геродемона. Все это ты сможешь посмотреть тоже у меня на канале. Думаю, что из них соберу еще не одну самоделку. И жду от тебя букву под видео, что еще можно собрать. Вот так красиво выглядит вся электроника внутри аппарата. Да, растут технологии. А еще 30 лет назад без механики, например, ДВС, я и представить себе не мог какое-нибудь средство передвижения. Но в общем проблема определилась быстро. Я банально перепутал фазы на моторе, так как отправлял почтой все по отдельности. Я думал, уже все. Нет, работает. Осталось закрутить миллиард болтов и взяться за то, собственно, из-за чего мы здесь сегодня собрались. Ну, как видите, напряжение на аккумуляторе практически отсутствует. А давайте попробуем заправить для начала десилированной водичкой. В паспорте данных аккумуляторов написано, что они не предназначены для обслуживания. Но мы-то с вами знаем, что умельцы уже пытались их реанимировать через выпускающие излишек газов клапана. Как видите, в банках уже, наверное, десятилетний сушняк. И как будто бы там вообще никогда не было жидкости. Воспользуюсь вот такой десилированной водой. Для начала залью в аккумулятор 5 кубиков. Я думаю, что осталась какая-то концентрация серы в сухом состоянии. И скажем так, знаменитый слоган «Юппи» – просто добавь воды, поможет мне получить состав жидкости, похожий на электролит. Ну, как видите, аккумулятор уже начал выдавать пару вольт. Какие-никакие движухи уже есть, и это меня очень радует. Попробую поставить на зарядку на час, 
скажем так, чтобы посмотреть, а хоть что-нибудь вообще происходит. А вот уже и 10 вольт, но напряжение, к сожалению, падает. Все-таки я подумал, что 5 мл этого мало. Загляну в банки, мне показалось, что пластины до сих пор очень сухие. Я решил добавить еще по 10 мл, после чего я уже поставлю на 24-часовую зарядку. Напряжение заряда я выставлял 13,6 вольт, предварительно замерив на бесперебойнике. И после суток заряда аккумулятор ведет себя как бы правильно, даже не нагрелся. 15 мл воды помогли оживить этот аккумулятор. И он даже в бесперебойнике неплохо работает. Но, к сожалению, куда не подключен. У него большой саморазряд. Почти 1 вольт в сутки. Давайте попробуем заправить серной кислотой. Вот такую покупную жидкость под названием электролит я буду заливать. Кто-то, наверное, меня отругает. Почему же ты без перчаток и защитных очков-то работаешь? И сделает правильное замечание. Так что, если ты будешь баловаться с данной жидкостью, обязательно соблюдай технику безопасности. И самое главное, не торопись, делай все движения медленно, чтобы, не дай бог, жидкость не капнула тебе на кожу. Обязательно приготовь раствор соды для нейтрализации кислоты. И, конечно же, старайся все это делать в помещении с вентиляцией. В моем случае она запущена на полную мощность. Какое количество кислоты на банку в 1,2 вольта в этот аккумулятор, конечно же, я не знаю. Я не специалист по аккумуляторам такого типа. И прежде чем ты проматеришь меня, напиши правильные цифры буквами под видео. В общем, я залил по 15 мл на одну банку. Просто экспериментальным путем. И дал жидкости промочить пластины путем переворота аккумулятора. А вот и интересный результат. С 0,5 вольт напряжение поднялось до 7 и увеличивается. Напряжение понемножку увеличивается. Может прокатит. Давайте попробуем поставить на зарядку. Сейчас я заряжаю напряжением около 14,5 вольт. После чего ставлю на 8 часов на 13,5 вольт. Думаю напряжение... Вполне адекватная. Как я уже и говорил, амперметр у меня спаленный. Попробую проверить электромотором от дворников. Как известно, он неплохо кушает. Осталось залить электролитом еще 4 аккумулятора. Это долгий и не совсем интересный для вас процесс. А давайте-ка отойду от темы. Вообще сама по себе жидкость под названием серная кислота H2SO4, если вы помните со школы, очень интересная вещица для всевозможных экспериментов. Например, для изготовления всеразличного рода самодельных аккумуляторов или конденсаторов, а также электролиза. Вот с последним я и хочу сделать ряд экспериментов, разрушив графит на очень мелкие частицы. Побоюсь, конечно, этого слова, но может быть даже до состояния графена. И вот из этого уже мельчайшее порошка я хочу получить например краску тончайшие токопроводящие дороги возможно подмешать его в самодельный филамент для получения токопроводящего пластика ну и конечно же куда без нагревательных элементов вроде все аккумуляторы по отдельности заряжены но сутки простояли утечек нет держит все аккумуляторы показывают почти одинаковое значение Давайте продемонстрирую, что и бесперебойник отлично работает. Да, правда без нагрузки, но с таким аккумулятором он отработал у меня почти 20 минут. Кстати, в них, наверное, по-любому стоит умная электроника для слежения заряда. Устрою кратковременный коротыш, пики такие аккумы, если я не ошибаюсь, должны выдерживать кратковременно до 60 ампер. Ну и конечно же, куда без галогеновой лампы. Да, все зарядились, отлично работают. Надо как-то собирать в блок на 60 вольт. Воспользуюсь двухсторонним скотчем, чтобы сцепить аккумуляторы между собой. Да, кто-то скажет жиденько, но, к сожалению, другого решения я не нашел. Хотел сперва короб из алюминия колхозить. Ну а зачем? Я же это делаю все временно, чтобы испытать, а поедет ли вообще аппарат на таких аккумуляторах. Клейкая лента – величайшее изобретение человечества. Мне кажется, с помощью этого материала можно не только аккумы смотать, но и в космическом корабле отверстия от микрометеорита залепить. Но там, наверное, у них совершенно другой скотч. К 
Настало время последовательного соединения проводами. Я вырезал остатки с убитых бесперебойников, так что все эти перемычки будут с разным сечением. Да, и обжима у меня специального нет, так что приходится довольствоваться вот этой ковырялкой для зачистки проводов. Многие, наверное, спросят, ну а как же ты собрался заряжать эту херовину? Да, конечно, можно было бы собрать 60-вольтовый блок, но я поступлю вот так. К своему лабораторному блоку питания, который выдает около 61 вольта, последовательно я еще добавлю 5 вольт компьютерным блоком питания. Вообще из таких компьютерных БП можно набрать любое количество вольт. Самое главное, полярность не перепутай. Оставлю заряжаться батарею на ночь, в надежде, что ничего не загорится. Разъемов, чтобы соединить сигвы и аккумулятор, к сожалению, у меня нет. Но будем немножко нарушать, я воспользуюсь вот этим вот компьютерным разъемом. Разъем, на мой взгляд, ну очень жидкий. Я не знаю, сколько в пике может потребовать моя бричка. Буду во время катания отслеживать, а не нагревается ли в этом месте проводка. Да и сам разъем. Провода этого участка цепи я за параллелью, чтобы сечение было больше. Надеюсь, это поможет. В моем парке есть еще геродемон. Это гироскутер, скрещенный с колесами от запорожца. Так вот, я на него тоже планирую поставить данный тип аккумуляторов и зацепить пульт дистанционного управления, чтобы погонять его очень жестко, после чего разбить. В теории он должен разгоняться до 50 километров. Ну вот и сверхлегкий аккумулятор собран, теперь надо как-то его разместить. Я, конечно, голову сломал. Как же разместить такой здоровенный и тяжеленный аккумулятор? Поначалу у меня была идея просто засунуть его в рюкзак и проводами уже подцепиться к Сигвею. Но меня пугал тот факт, если, например, я начну падать, то провод меня с легкостью сможет утянуть за собой. Так что пришлось довольствоваться пилением железячек. Ну и, конечно, не обошлось без похода на мои суперзаначки. Вот такой тип замка или защелки. Я не знаю, как она правильно называется мне понадобился в дальнейшем увидите для чего она такие ремни я применяю тоже не первый раз это ремни от старых видеокамер точно такой же я подцеплял на советскую bluetooth колонку ну и конечно же куда без советских болтов и гаек за свои походы по свалкам я их набрал наверное на десятилетия если тебе нравится такой тип контента, не стесняйся, подпишись и поставь кучу колокольчиков, чтобы оповещения приходили, когда новое видео выйдет. Ну а если не нравится, напиши, что бы ты хотел увидеть. Самые дурацкие дебильные идеи рассматриваются в первую очередь. Ну и конечно же есть еще Инстаграм, Телеграм, ТикТок, ВКонтакте на край, где ты увидишь короткие видео задолго до того, как они выйдут на основном канале. Плюс еще всяческих идей можешь накидать. И вообще, как ты считаешь, допустимы ли такие свинцово-кислотные аккумуляторы применять к электротранспорту? Да, возможно, для электровелосипеда или самоката, где ценится легкость и компактность, данный тип питания будет очень громоздким и тяжелым. Но есть же и другие трехколесные брички, например, которые повсюду сдают в Сочи. Они и так сами по себе тяжелые, да и место есть, куда его прицепить. Думаю, для них будет такой тип аккумуляторов самое то. Катание покажет, насколько прочно она держится. Но осталось накачать колеса и на испытание. Оставлю вас без своего противного голоса вот с этой замечательной музычкой. Да и молоднику хочу сказать, хватит слушать всяких чертей с тремя шестерками на рыле. Лето улетает словно листья. Лето убежит за птичьей стаей, зная. Я забыл свои привычки, но еще лежат в кармане спички. С непривычки, позабыв про сигареты, где ты, мое лето, алкоголем давит осень.
Хм. Конечно, я не ожидал, что аккумуляторы проработают хотя бы минут пять. Но, как видите, луноход гоняет, да еще и очень шустренько. Странно, мне совсем не одиноко. Странно, мне не холодно, не жарко. Где ты? Где ты? Наркотическое лето. В общем, после 20 минут аккумулятор показывает вот такие результаты. Откатался минут 40. В общем-то работает такой тип батареи, только очень тяжелая. А давайте-ка попробуем зарядить вообще в хлам убитые батареи. Насколько мне память не изменяет, они стоят уже лет 7, эти акумы серверного бесперебойника. И меняли их как раз из-за того, что они убитые в хлам. Понять не могу по маркировке, 2003 что ли они года. В один аккум я залью электролит, а во второй дистиллированную воду. Посмотрим, а живут ли эти убитки. Здесь немного другая защитная крышка, но клапана такие же. Как видно, в банках вообще какой-то ужас творится. Что-то в перемешку со свинцом, что ли? Я не стал уже замерять на камеру, сколько они выдают вольт. Тестер при замере показал, что один выдает 0,1 вольта, а второй 0,3 вольта. На всякий случай подпишу испытуемых, кто чем залит. Аккумуляторы я буду заряжать 24 часа. Кстати, видел какие-то китайские контроллеры заряда. Именно для свинцово-кислотных аккумуляторов на Али. Кто такими пользовался? Стоит ли их покупать? Ну вот и пришел момент истины, а зарядились ли испытуемые? И здесь меня догнало такое слово, как разочарование. Аккумулятор, в который была залита кислота, показывает около 7 вольт. Ну а товарищ с дистиллированной водой на борту вообще не зарядился. В общем, вот такие результаты получились с ушатанными аккумуляторами. Да, я попробовал зарядить еще одну партию, ну почти то же самое. Давай попробуй написать, а у тебя получалось зарядить ушатанные в хлам аккумуляторы. В общем-то вот такая серия получилась и за аккумуляторы, и за электротранспорт. Короче, какой-то микс. Советую, куда еще можно применить мой Сигвей, но не стоять же ему всю зиму. Жду от тебя самых дурацких идей, с которых я в общем-то попробую снять видео. Огромное спасибо вот этим ребятишкам, которые перечисляют мне на мои будущие самоделки, но монетизации-то нет. Но я с тобой не прощаюсь, главное не болей и храни тебя Господь. До встречи, дружище. Планы у меня на будущее видео собрать орбитальное моноколесо вот из этого малыша, которое я собирал из гироскутера 